বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী দূরে থাকার বিধানটা কি মানে প্রয়োজনে চাকরির প্রয়োজনে বিদেশ আছেন কতদিন দূরে থাকতে পারবেন এটি এটি নিছক স্বামী এবং স্ত্রীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয় ইসলাম কি বলে কতদিন সীমা আছে সেই ক্ষেত্রে একজন স্ত্রী যদি সবর করেন আর তার স্বামী যদি সবর করতে পারেন তাদের ঈমান আকীদায় এবং তাদের ক্যারেক্টারে কোনো জায় জামেলা যদি না আসে সেই ক্ষেত্রে সে সময়ের বাইন্ডিংস নেই সেখানে ছয় মাসের বেশি চার মাসের বেশি যেহেতু এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার সেখানে বিষয় ইত্যাদি অনেক রয়েছে টাকা পয়সার বিষয় টাকা পয়সার বিষয় রয়েছে এটি পারবেন তবে হ্যাঁ বিবাহের যে মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেটি হলো আত্মতৃপ্তি মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন নিজের ইমানকে বৃদ্ধি করা হেফাজত করা হেফাজত করা কোরআন আল্লাহ কি বলছেন ওয়াল্লাদি খালাক্কাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদাতিন ওয়া জাআলা মিনহা যাউজাহা লিয়াসকুনা ইলাইহা ওয়া মিন আয়াতি আন খালাক্কাকুম মিন আনফুসিকুম আজওয়াজান লিতাসকুনা ইলাইহা তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যাবে তখন তোমরা তোমাদের মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন খুঁজে পাবে অতএব যদি অবস্থা এরকম হয় যে স্ত্রী এক জগতে স্বামী আরেক জগতে তাহলে টাকা পয়সা হয়তো কিছু হলো কিন্তু মনের অবস্থা তো ধীরে ধীরে খারাপই হতে থাকবে অতএব দুটো সমন্বয় করতে হবে আমাদের পরিবার চালানোর জন্য টাকা পয়সাও লাগবে এটিকে আমরা উপেক্ষা করছি না এটি লাগবে আবার নিজের স্ত্রীর স্বামীর উভয়ের যেই মনোবাসনা কামনা চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে পূরণ করতে হবে বাস্তবতা হলো এরকম যে অনেক স্বামী যারা তাদের স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে দীর্ঘ দিন মানে এটা আর খেয়াল করে না দুই বছর তিন বছর চার বছর থাকে আমরা কিন্তু আমাদের কাছে অনেক এই ধরনের বেড রিপোর্ট রয়েছে অতএব মানে যদি অবস্থা এরকম হয় যে স্ত্রীর ক্যারেক্টারই নষ্ট হয়ে গেল তাহলে সেই স্বামী কিছু টাকা পয়সা কামাই করে কি করবেন অতএব অতএব যেটি করতে হবে সেটি হলো যে একটা সার্টেন পিরিয়ড চেষ্টা করতে হবে প্রতি ছয় মাসে একবার আসার যাদের সাধ্য রয়েছে যারা ব্যবসা করে যারা ভালো চাকরি করে অথবা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাবে না পারলে এক বছরে আর কোনোভাবেই যেন এমন না হয় যে দুই বছরের মধ্যে তিনি আসলেন না হ্যাঁ বিশেষ করে যারা যুবক যুবতী যাদের বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে একটি দুটো অথবা হয়নি এই বয়সে তো মানুষের চাহিদা বেশি থাকে বয়স যদি একটু বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীর সম্মতি থাকে স্বামীর মানে সমস্যা না হয় দীর্ঘ টাইম থাকার তাহলে দীর্ঘ টাইমে তারা থাকতে পারে গোলাম মুস্তফা নাম রাখা যাবে কি না তার নামও গোলাম মুস্তফা জি আমি এই নামটার দুটো অর্থ করব সেটা হলো যদি এরকম হয় যে গোলাম মুস্তফা অর্থাৎ দুটো নাম গোলাম মুস্তফা দুটো হয় তাহলে জায়জ রয়েছে আর যদি এটা এজাফতের সাথে হয় গোলাম মুস্তফা মুস্তফার গোলাম অথবা গোলাম এ মুস্তফা ফার্সিতে যেরকম বলা হয় মুস্তফার গোলাম তাহলে সেটি বলা জায়জ নেই কারণ হলো এই যে গোলাম যেটি এটিকে আব্দ বলা হয় হ্যাঁ অতএব আমরা হইলাম আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল্লাহর বান্দা আমরা তো নবীর বান্দা নই ঠিক একইভাবে গোলাম মুস্তফা গোলাম রসুল এই নামগুলোর মধ্যে একটু দূর ঝামেলা ঝামেলা রয়েছে অতএব এটিকে বিশুদ্ধ করার একটা পদ্ধতি সেটা হলে এরকম মনে করা যেটা দুইটা নাম জি গোলাম আর রসুল জি এটি একটি কিন্তু গোলাম ও রসুল রসুলের গোলাম এই অর্থে এইভাবে বলা এই নামটার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটু অসুবিধা রয়েছে